So if we recall the previous things that we did for visual mercantile, uh, visual mercantile and its definition, uh, what visual mercantile says that it is a process of creating a visualization of marketing idea for the purpose of creating attraction and interest in the mind of customer by visual means. Sometimes visual mercantile helps to make people better understood the product and service types of business. Uh, visual marketing helps in promoting the sales plus attracting the more and more of customers so that they buy the product that we have been selling uh, at a particular place. It enhances the beauty of your sale or your store where you're working on. We had uh, we were on the types of visual marketing. It is for three places: retail store, online store, and trade fair. Firstly, if we talk about a retail store, it is the one which we could see by passing on a view that this is a physical store that is available on any place. We already know that visual marketing is mostly applicable to the retail store because here visibility is important to attract the target customer. Normally, a retail store is to be physical store rather than virtual. The business owner spends millions of dollars on the design and outlook of their stores. Apparel retailers are now more concerned about visual marketing. The reason is higher competition in the market and the retail store is point of sale where a customer can experience the product. He or she can actually touch the product and feel it and he or she could try that product. So it is the most easy way to attract the customers and it is uh, the way where one could physically see or touch the product. Uh, earlier, the pre uh, people used to, uh, the brand that was very established and uh, had a great share in market were only using visual marketing part, but now, Every retail store, whether it is small or large, they are being used in visual marketing as an important tool to enhance their product and to enhance their sales too. Uh, if we talk about visual marketing for online store, then it is the one which is not available physically, but we could see uh, we could see this through our eyes on a computer or laptop or tab or our phones. Online most, uh, stores are the ones that are most common these days. Earlier, we uh, did not have all of this, but now uh, we have online stores. Earlier, people thought that visual marketing is only applicable for the retail store. That is why the core focus was for applying it to a retail store. But now, because of expansion of digital communication and the flexibility, flexibility of online transaction, the demand for e-commerce is increasing day by day. People are now using online shopping facilities and shifting from the traditional to the digital life. But the question is, how visual organizing can be used in online shop? The idea is, applying your visualization idea is through your website. Make a perfect design, which is interactive, user-friendly, auto-responsive, and also have the online payment option because that is the most convenient option for the customers. As long as you provide the best product and service to your store customer, you will be successful. Then, third one, visual advertising and trade fair. This is the one where many visitors or uh, sellers meet at the same place. There is a hub that, that is being created by the most of the sellers and they usually uh, they create such an aura of their product that other uh, seller would be interested in buying that. Here, there are not only the sellers, but also the buyers, the retailers, wholesalers, and many more. Uh, if we could see, like, uh, for example, we have this 
Japan trade fairs. Uh, in Delhi, we have so many trade fairs that uh, most of the countries come across. They share their products. They deliver their products. They display their products, and it could reach to any customer or any buyer. Then, region marketing process. What comes in the process? Product selection. First step would be जब आप कोई भी चीज बेच रहे हो तो आपका पहला चीज पहला मोटिव क्या होगा प्रोडक्ट कलेक्शन क्या प्रोडक्ट हम डिलीवर करने वाले अपने कस्टमर को सेकेंड जब हमने प्रोडक्ट शो किया तो हम टारगेट कस्टमर देखेंगे कि अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया और उसको लेगा तो वी आई वॉन्ट टू फाइंड द टारगेट कस्टमर देन कनेक्ट लोकेशन ऑफ द स्टोर यू चूज लोकेशन देर देर इट कुड बी सोल्ड मोर एंड मोर जहाँ पे वो वाले कस्टमर्स आस पास होंगे अगर मान लो आप कोई टी शर्ट जो कि एक यूथ के लिए है वो आप सेल कर रहे हैं पर आप सेल कर रहे हैं किसी गांव में जाके जहाँ पे एज ग्रुप जो है वो एक सेवेंटी uh, अबाउ है तो आपका प्रोडक्ट वहाँ नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ आपके जो टारगेट कस्टमर है वो इजिली अवेलेबल है या फिर वो यूजली वहाँ पर आते जाते रहते हैं Uh, उसके बाद में होगा हमारे डिजाइन लेआउट ऑफ स्टोर जो हमारा स्टोर होगा हम उस पर डिजाइन लेआउट तैयार करेंगे कि कहाँ हमारा रिसेप्शन बनेगा कहाँ हम सेल करने वाली चीजों में कौन से सेक्शन में कहाँ क्या रखेंगे प्रॉप्स कहाँ पर होंगे डमीज कहाँ पर होगी अगर बैकग्राउंड है बॉल का तो बॉल हमारी कैसी होगी कई बार होता है कि शॉप्स बहुत छोटी होती है तो अगर हमारे उसे लंबा दिखाना है तो हम वर्टिकल स्ट्राइप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं उससे हम जब यूजली उस चीज को देखेंगे तो वो चीज हमें और ज्यादा लंबी उसकी हाइट कंपेरेटिवली बढ़ जाएगी या फिर हम लाइट कलर्स को चूज करें क्योंकि लाइट कलर्स क्या हेल्प करता है वो स्पेस क्रिएट करता है और अगर मान लो कोई स्पेस बहुत बड़ी और वो खाली लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं हम कोई डार्क कलर का पेंट उस पर कर सकते हैं या फिर कुछ डार्क कलर का वॉल आर्ट हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि जो वो स्पेस है थोड़ी सी उससे कम लगेगी उसके बाद में होता है प्लान फॉर प्रमोशनल एक्टिविटी हम लोग प्लान करेंगे प्रमोशनल एक्टिविटी में जो हमारा विजन ऑर्गेनाइजिंग है उसमें प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जैसे कि अगर कस्टमर को आप देंगे बाय वन गेट वन फ्री तो अगर वो नहीं भी लेने वाले होते हैं या फिर बाई टू गेट वन फ्री अगर वो एक प्रोडक्ट लेने वाला है और क्योंकि उसे पता है कि दो खरीदने से उससे एक और मिलेगा तो वो उस चीज के और ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपकी सेल थोड़ी और बढ़ेगी भले ही आपको प्रॉफिट मार्जिन पहले से कम होगा बट एज अ होल आपका सेल बढ़ बढ़ रहा है और जब आपका सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा जी देन प्लान फ्रॉम प्रमोशनल एक्टिविटी विजुअलाइजेशन attract customer induced to buy tell the product and satisfy the customer after the process this is the diagram that you can make in the exam humne pehle hamara product banaya uske baad mein target customer ko identify kiya uske baad mein humne jagah choose kari jahan pe hamare jaise the customer aayenge aur hamara product le sakte hain unke liye easy access easily accessible ho uske baad mein aapka design le aao प्लान फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज को हम डिस्प्ले करेंगे क्रिएट विजुअलाइजेशन हम क्या थीम के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं फिर हम क्या सेल कर रहे हैं वो हम एक थीम के बेसिस पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं उससे क्या होगा एक डिफरेंटली मैसेज जाएगा कि आप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बाद में अट्रैक्ट कस्टमर्स आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर कस्टमर्स आएंगे तो वो सामान देखेंगे भी और खरीदेंगे तो उससे क्या होगी हमारी बाइंग इंक्रीज होगी तो दे आर इंक्रीज टू बाय जब आप बाइंग इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली सेलिंग तो इंक्रीज नहीं है और जब आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो जाएगा तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले पार्ट में आएगा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा इसके बाद में प्रोडक्ट सेलेक्शन की हम बात करें इसको आगे डिस्क्राइब करें द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट और आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट फॉर विच यू वॉन्ट टू ग्रो मे Based on the product type, you need to develop a strategy for sales and marketing. So this one is the crucial step in starting a visual merchandising. It is the first step, initial step that is to be chosen. Then identify the target customer. We only have to choose those customers that will need the product which we are selling. Uh, in this stage, you must work on the identifying and selection of target customer. Whether your target customer is a child. Adult, male, female, or any other group. 
based on your target customers you need to design a store lock layout because of different things are preferred by the different groups of people for example uh, agar hum ek kisi bacche ko dekhe to wo kis cheezon se zyada attract hoga agar wahan pe toys ya usse related kuch aise cartoon pictures ye sab agar wahan par ho to ek kid ka zyada attractive part ho jayega uske liye to wahan pe wo jana pasand karega और वो पोस्ट करेगा अपने पेरेंट्स को कि उसको वो प्रोडक्ट मिले अगर फीमेल्स को देखा जाए तो उन्हें एकदम क्लीन एम्बियंस चाहिए होती है जिसमें बहुत अच्छा फ्रीजियम रहता है और या फिर आप कुछ अट्रैक्टिव आप बॉल आर्ट कर रहे हैं या पीछे क्रॉप्स वगैरह का यूज करते देन सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ स्टोर द स्टोर लोकेशन इज वन ऑफ द की सक्सेस फैक्टर बिकॉज अ गुड लोकेशन विल गिव यू मोस्ट कस्टमर एक्सपोजर store location can be in highly populated area or it can be in the middle of the market or in a huge mall or any other place where your target customer are moving around at the time of selecting your store location you must consider the store cluster jaise ki hum example dekhte to aapka gp center hai ya w ke liye test site hai ye basically malvi nagar ke portion hai yahan pe yahan pe zyada tar log apna hostel rakhte hain में रह रहा है या फिर इनके लिए एक उनका शाम को अगर कोई वैंड्रिंग स्पेस देखे हम लोग तो वो यूजली वहां जाना प्रेफर करते हैं तो अगर इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पे इनकी होता है किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना किसी भी कस्टमर के पास अपना अप्रोच लेकर आना तो सलेक्शन ऑफ द लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर then design layout of a store in this stage you can hire a professional or you can do on your own if you have an enough expertise when you design your store layout you must consider the following thing use of a glass if you want to make your store more visible from the outside you must choose a glass of a different design which may increase attractiveness for a multi story you should have a proper floor plan so that you can decorate using glass or any other means अगर हम लोग ग्लास का यूज करें हमारे से तो उससे क्या होगा बाहर जाने वाला इंसान जो बाईपास वहां पे निकल रहा है वो इजीली वहां पर देख पाएगा कि आपके स्टोर में क्या क्या पड़ा हुआ है एंड ये चीज एक तो अट्रैक्टिव भी है प्लस वो आपकी प्रोडक्ट को शोकेस कर रही है तो ग्लास एक अच्छा ऑप्शन है उसके अलावा एक हमारे पास प्रॉपर फ्लोर प्लान भी होना चाहिए देन विंडो डिस्प्ले विंडो डिस्प्ले आर वन ऑफ द मोस्ट most popular and commonly used technique for creating attractive store layout design because of the window display prospective buyers can see from a long distance what kind of product and services they are offering agar hum log malls mein dekhe to wo usually window display ya window shopping wala area hota hai yahan pe agar customer bahut dur bhi khada hai ya fir koi normal insaan bada dur bhi khada hai पर तो भी उसके लिए वो इजीली विजिबल है और वो जाके उस प्रोडक्ट को देख सकता है एंड व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्प्लेड इन द विंडो योर फॉर डिजाइनिंग विंडो डिस्प्ले विजुअल मर्चेंडाइजिंग यूज अ हाईली क्वालिटी प्रिंटेड स्टिकर व्हिच इज अटैच्ड टू द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द स्टोर वॉल यहां पे आपकी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है या फिर उसके जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं कहां विंडो डिस्प्ले के अंदर जिस सामने वाले साइड पे आप कुछ बैनर जैसा लगा दिया या फिर आपने टॉप्स के साथ में कुछ स्टैंडिंग वगैरह रख दिए तो उससे क्या होगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पर रखी हुई होगी एंड इट इज इजी फॉर द कस्टमर टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रोडक्ट यू आर बी सेलिंग देयर देन आफ्टर विंडो डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले बिकॉज ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी इन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल अदर प्रमोशनल एक्टिविटी digital display are having a huge a high quality big monitor digital display are set in the store to which people easily can get attracted you can also able to know the features of a particular product from the displayed information the cost of digital display is decreasing that is why the demand and use of the product are increasing for digital merchandising digital display are now more usually appealing for the traveling customer this is something which is done on a big monitor or a big digital display uh here we can keep on changing the our ad or anything like that if you see on a if you see on the roads 
there are uh, huge billboards that are being placed or uh, sometime near malls if you see uh, there are uh, the displays where you could share your screen and the screen would keep on changing and it would display what the product uh, you are talking about then color the color of a wall window door or shelf everything matters in a visual merchandising because this will increase the visibility of the store and your product color preference for both male and female are different and it varies from person to person also so you have to keep in mind who is your target customer the color scheme should be according to your target customer if it is a female she would uh, like pastel colors or and uh, things like that uh, so basically we we'll use those colors then height if you are targeting the child then your inside decoration should be different agar aap kisi bacche ke liye aap apna pura store aapka bas hai aur aapne jo apne products hai wo kaafi upar rakh diye to uske liye wo easily accessible nahi hoga to hame hamare target customer ka bhi dhyan dena padega ki hamara target customer kaisa hai kaun hai uske according hi hum hamara display aur floor plan taiyar karte hain जो उसका आई लेवल होगा किसी भी प्रोडक्ट के प्लेसमेंट का वो इतना होना चाहिए कि वो इजिली कोई भी बच्चा जो है वो देख सके उसे द आई लेवल ऑफ द डिफरेंट हाई शुड बी केयरफुली मेंटेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स योर प्रोडक्ट्स कैन बी पोजीशन लाइक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म इट इज ऑल अबाउट योर चॉइस इफ यू गो टू अ सुपर स्टोर you may have seen that product is displayed horizontally and vertically based on the product type every furniture store should be placed with proper planning right furniture should be used in the right place then we talk about the view here the view is outside look of your store if your store looks attractive from the outside uh, view then you must definitely get get a lot of customer visiting your store a three dimensional view will add an extra edge to your design You can offer customer experiences from the outside view also. Then lightning, lightning also plays a crucial part because most of the time sunlight is not enough. So you must depend on the lighting. But here are the important thing: the color of the light and extent of lightning. कितना दूर हमारा light जा रहा है हमारे product पे उसका light के जो light है किसी भी चीज को enhance करता है. तो अगर एक product पे हम अपना light को focus कर दे तो ध्यान कैसे जाएगा प्रोडक्ट पे यू कैन यूज मॉडरेट लाइटिंग रेदर देन हैवी लाइटिंग फॉर योर अपैर स्टोर देन टेम्परेचर इफ योर स्टोर इज ऑलवेज रिमेनिंग हॉट देन दिस इज द मेजर प्रॉब्लम सो इट विल बी बेटर इफ यू सेट एयर कंडीशनिंग बट कीप इन माइंड दैट बिफोर सेटिंग इट यू नीड टू कैलकुलेट द एयर कूलिंग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर योर स्टोर अ सूटेबल टेम्परेचर इज प्रेफरेबल फॉर द कस्टमर ऑफ दैट स्टोर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं बहुत ज्यादा गर्म नहीं बट एक मॉडरेट टेम्परेचर वहां पे मेंटेन होना चाहिए हमें हमारे जो स्टोर है उसके एरिया के अकॉर्डिंग हमारे को हमारे इक्विपमेंट्स को यूज करना है प्लान करना है देन प्लान फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज आफ्टर लेयर डिजाइन एज रिक्वायर एक्टिविटीज यू कैन प्लान फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेस For promotion, you will be required to make promotional tagline, which you can use for creating a visual effect. People will see your promotional message from outside, and if they become interested, then definitely they will visit your store. Create visualization. It's time to create a visualization effect in your store. If you can successfully create a visual effect, which will help you attract your target customer. the visualization effect will come from your interior and exterior design your product setup and all other promotional activities this is all for today we will discuss the next part in the next class thank you